Salve, rapaziada! Começando aqui mais um vídeo, mano. E, rapaziada, mano, no vídeo de hoje, mano, é isso mesmo que vocês estão lendo aí no título. Calma, antes de você pular o vídeo, mano, seguinte, fica ligado aí que no final do vídeo eu vou explicar tudo sobre a pintura, fechou? E, mano, vou explicar pra vocês também o porquê que a pintura demorou tanto. Mano, então acompanha o vídeo aí. Se você é novo e não sabe, eu tenho uma Hornet. Mano, hoje eu tô fazendo pra vocês a apresentação dela da nova cor. É a cor mesmo que vocês viram aí na capa, tá? Não é clickbait da capa. Mas, mano, já chega deixando o like, se inscreve aqui no canal. Eu vou lá pro loteamento agora pra eu poder fazer esse clipe que vão pra vocês. E, mano, se você não me acompanha no Instagram, vocês estão perdendo muita coisa que eu solto de spoiler lá antes de sair aqui no canal. Pra quem me acompanha lá no Instagram, já viu que eu já tô dando uns legalzinhos com a Hornet. Então, rapaziada, sem mais enrolação, vamos lá no lote. E essa aqui é a nova cor da minha Hornet. E o clipezão eu vou soltar pra vocês agora em 3, 2, 1. Essa é a minha nova Hornet em 2020. Na minha Hornet. Espero que vocês gostaram do clipezão aí, mano. Eu tentei caprichar o máximo. Desculpa pelo barulho que chegou uns meninos aqui da Angra com o escapamento aberto. Vai atrapalhar meu vídeo, mas, mano, é o que tem pra hoje, né, rapaziada? Mano, eu tô muito feliz. E seguinte, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi feito. Mano, foi feito a pintura da bengala. A pintura está nova, é a pintura é, estilo anodizado. Ficou igual a da 2014, quando sai de fábrica, certo? Mano. Foi pintado a tampa do cabeçote. Não sei se vocês lembram que uma vez eu usei um cabo paralelo. Que o cabo passava por cima, mano. E acabou tirando a tinta. Foi feito a pintura da balança. A balança está com a pintura nova. Tanto do lado de cá, tanto do lado de lá. Mano, dos dois lados. Tá tudo certinho agora. E, mano, foi pintado a roupa completa da minha Hornet. No vermelho Deep Red, mano. Esse vermelho aqui, rapaziada. Ele não é um vermelho comum, tá? É um vermelho candy. Mas é um vermelho chamado Deep Red, mano. Pra você aí que tiver interesse e quiser procurar essa cor e pra você pintar a sua, eu aconselho demais, mano. Ficou uma pintura incrível, tá? E, mano, seguinte. Por que que eu não fiz uma pintura diferenciada, tá? A gente tentou por três vezes, rapaziada, fazer uma pintura de uma cor diferente, tá? Porém, a pigmentação da cor, ela é muito escura e acabou que não deu pra poder fazer porque não tava refletindo a tinta que tava por baixo, que era uma cor... É mais puxado pro cromo Tipo assim, ó, vou explicar pra vocês A gente chegou a pintar minha moto toda Pra quem me segue no Instagram, tá ligado A gente chegou a pintar a Hornet inteira, rapaziada Da cor da ponteira Ela ficou dessa cor aqui, mano, cromada Por quê? Ia ser uma pintura cromo 
misturado com candy, tá? Só que a tinta que eu joguei por cima do cromo, ela foi tão... A pigmentação dela veio tão escura, rapaziada, que não refletia a, a, aquele efeito cromo, aquele, aquele efeito espelhado por baixo, sabe? A pigmentação da cor da tinta quente que foi por cima chegou ao ponto de tampar, mano. Então a gente aí decidiu jogar esse vermelho de Red que eu não iria jogar agora, tá? Eu vou falar o real que vocês, mano. Eu ia jogar essa tinta aqui nessa moto em 100 mil inscritos. Igual eu já falei com muita gente, quem me acompanha há mais tempo sabe que o vermelho, mano, é a cor da minha vida, mas Saca, eu sou apaixonado com essa cor aqui. Quem me conhece sabe. E, mano, infelizmente, é... eu não consegui fazer a cor diferenciada por conta da pigmentação, rapaziada. Era muito escuro, mano. Muito escuro mesmo. Ah, é, rapaziada. Queria ressaltar pra vocês aqui, ó. Foi pintado também a mesa, mano. A mesa, quem lembra da minha mesa aí, era toda... Descascada, toda velha, né, mano? Foi pintada também. E, mano, eu vou falar a real que vocês. Às vezes, por vídeo aí, não tá refletindo do jeito que eu tô vendo aqui pra vocês aqui. Igual eu tô vendo aqui, né, mano? Mas eu vou falar com vocês, rapaziada. Essa cor aqui tá incrível, mano. Nossa, essa cor aqui tá diferenciada demais. Só quem tá aqui de perto, mano, vai conseguir entender o que, que eu tô falando, tá ligado? Depois, rapaziada, o próximo vídeo desse aqui, eu vou estar tá gravando motovlog. Vocês vão ver que na GoPro... Mano, a GoPro pega a tonalidade dessa cor aqui certinho. Mano, essa cor aqui tá demais, rapaziada. Na moral mesmo. Mano, eu tô muito apaixonado, tá ligado? Tem algumas coisas agora que eu quero fazer nela. Tipo, eu vou colocar o stun de queijo, né? Com aquele protetor aqui. Vou fazer um remap nela, mano. No stage 2, tá? Ela vai soltar fogo igual a S1000, mano. Na ponteira aqui, ó. Só soltar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, rapaziada, ó. Pra que eu soltar, pluf, já vai explodir pipoco, fogo, bagulho louco aqui, mano. E não tá longe disso acontecer, Tá? E, mano, eu vou falar com vocês, velho. Se você tem um sonho, mano, não desiste. Não desiste, rapaziada. Por quê, mano? Da mesma forma que eu tive esse sonho de ter essa moto aqui, vocês também podem ter, mano. Tá ligado? E vocês também vão conseguir realizar. E, mano, inclusive, o segundo link aqui da descrição é um link de um consórcio, mano, que permite você comprar um veículo com até 10 anos de uso, seja carro ou moto, tá? E por que, que eu sempre indico esse consórcio? Porque muita gente sabe que a última Honda que foi fabricada, mano, foi a 2014. A gente tá em 2021. Então esse consórcio permite você comprar um veículo desse aqui, mano. Seja de pessoa física, seja de uma concessionária, seja de qualquer jeito, mano. Você que segue comprar através desse consórcio. E sem falar a taxa de administração, mano. É muito baixa, rapaziada. Mano, o link do WhatsApp desse consórcio tá aqui na descrição. Chama ele lá, pergunta, faz uma consultoria totalmente grátis. Ele vai te atender super bem. A equipe dele e o suporte, mano, é sem palavras. E, mano, vocês vão ver que o atendimento é top, mano. E vocês vão ver as condições. É muito boa, mano. E, mano, hoje eu realizei esse sonho de estar tá pintando a minha Honda de várias cores. Foi através do consórcio, rapaziada. A minha Twister também. Logo, logo eu vou trazer um vídeo pra vocês aí explicando como que ela foi comprada na época quando eu fiz o consórcio. E vocês vão entender, mano, que consórcio é a melhor opção, certo? E, mano, vou ligar a Roneteira aqui que não pode faltar, né? Mano. Ó, tá muito top, velho, na moral mesmo. Eu tô apaixonado, rapaziada. Mano, ela tá linda demais, velho. Isso é louco, isso vermelho, rapaziada. Casou certinho com essas bengalas novas, douradas, assim, ó. Isso é louco, mano. Mano, não tem explicação, velho. A minha Ronit, não tô falando porque é minha, rapaziada, tá muito linda. E, mano... Eu vou terminar o vídeo lá em casa porque o sol aqui já tá estalando. E lá em casa eu quero trocar uma ideia com vocês, demorou? Rapaziada, mano, seguinte. Acabei de chegar aqui em casa, certo? Como eu falei com vocês aí. Mano, quem pintou a minha Ronit foi o Guilherme Araújo Pinturas, fechou? Eu vou estar tá deixando o link aqui na descrição, demorou? Se você quiser fazer um serviço com ele, eu super indico, mano. Porque o serviço dele é de qualidade, o serviço dele é top, tá? E, rapaziada, sobre aí, ó, muita gente tá esperando... Eu vou falar pra vocês aqui, a cor da minha Hornet, mano, iria ser uma outra cor, tá? E, inclusive, mano, se vocês quiserem que eu revele, revele aqui pra vocês qual cor que seria, comenta aqui que eu posso trazer um vídeo específico só sobre isso, mas eu vou explicar pra vocês aqui o que, que aconteceu. Esse tipo de pintura que a gente iria fazer na minha Hornet, mano, a gente tentou por três vezes. Mano, a primeira não deu certo porque o fundo, a base né, da tinta era muito escuro, que era uma base cromo, aí deu tudo errado. Da segunda vez, mano, ficou mais ou menos bom e mesmo assim precisava de um reajuste ali, tá ligado? Pra poder dar tudo certo. 
E, mano, na terceira vez, deu merda, mano. A cor ficou muito escura. E quem entende um pouco de pintura vai saber. Mano, a moto ficou marrom. Então eu fui e falei, mano, essa, essa cor que tá por, cima, tá por cima da base cromo não vai dar certo. Eu desisto. E foi aí que eu desisti, mano. E vou explicar pra vocês o seguinte, rapaziada. Eu iria deixar a cor vermelha para os 100 mil inscritos, tá? Que é esse vermelho quente ali, chamado vermelho Deep Red. Mano, vocês pesquisem para vocês verem. Esse vermelho, mano, ele é muito top, tá? Pode ser que no vídeo para vocês não transpareceu de uma forma tão top que ele é. Mas, mano, pessoalmente, só quem já viu, quem já me viu aqui no bar tá ligado. Mano, esse vermelho, ele é muito top, mano. E, rapaziada, é o seguinte... A partir de segunda-feira, eu já vou estar trazendo para vocês aí o vídeo com a Ronit só o cano, demorou? Vou trazer vários vídeos com a Ronit agora. E, mano, comenta aqui abaixo aqui o que, que vocês acharam da nova cor. E, mano, vocês vão ver que no próximo vídeo aí, eu já coloquei o guidão da Ox, tá ligado? É uma coisa que eu queria muito. É... Só que eu vou pintar ele de preto, tá ligado, mano? Porque tá dourado, bem, bem acabadinho. Mas eu vou colocar ele preto, certo, rapaziada? E, mano... Comenta aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo. Se você gostou, deixa o like. E se você é novo aqui, mano, seja muito bem-vindo e vem fazer parte do canal. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis e fui!